Limpiaremos bien unas almejas y unas gambas peladas. Y haremos lo mismo con unos calamares pequeños. Cortaremos unas tiras de pimiento rojo. El resto de pimiento lo haremos daditos pequeños. También trocearemos unos dientes de ajo. Os voy a dejar la lista de ingredientes y las cantidades tanto en la descripción como al final de este vídeo. Pondremos en aceite a calentar los daditos de pimiento rojo y el ajo. Cuando el aceite esté más caliente añadimos las tiras de pimiento. Las vamos a hacer durante un par de minutos y luego las reservamos. Mientras tanto cortaremos un tomate en daditos pequeños. Lo añadimos y lo vamos a freír con el resto. Si te gustan las recetas como esta, aprovecho para invitarte a suscribirte a este canal. Los calamares los vamos a cortar en rodajas. Y lo añadimos cuando veamos que el tomate haya perdido prácticamente todo el jugo y se haya hecho bien. También pondremos las almejas y las gambas. Todo esto lo vamos a hacer a fuego fuerte. Solo vamos a necesitar unos minutos para que estos ingredientes suelten su sabor. En cuanto veamos que las almejas ya se han abierto, entonces será el momento de añadir el arroz. Le añadiremos una cucharadita de pimentón dulce. Enseguida le añadiremos el agua. También le pondremos un poco de colorante amarillo y una pizca de sal al gusto. Y de esta manera lo dejaremos cocer a fuego fuerte. Si tienes alguna duda puedes preguntarme lo que quieras en los comentarios. Conforme se va consumiendo el caldo, yo progresivamente y poco a poco también voy bajando el fuego. Cuando ya nos quede poco caldo, podemos aprovechar para decorar con los pimientos rojos que habíamos reservado. La terminaremos de cocinar ahora ya a fuego más lento hasta que se quede totalmente sin caldo. Entonces será el momento de apartarla del fuego y la dejaremos reposar mejor tapada con papel de periódico o con un trapo. Nos va a quedar así de bien. De esta manera nos va a quedar un arroz sequito y suelto. 